さあ始まりました「全然全通パチスルシオボンの誠」ですよろしくお願いしますこの番組はですね2023年に、えー、活躍した棋士をですね、えー、パチタウンが独断と偏見でピックアップしたりしましてそれらを愛する6人がですね全通パするという内容でお届けしますあわよくばですよ、えー、大勝ちして2023年をいい形で締めくくればなと思っておりますえー、そして私誠がですね打つ台はこちらですね、えー、街道式遊戯機グランベルムプリンセプスの2人とフォアなファンがたくさんいる機種かなと思うんですけれども僕が1つこの台ですごい刺さってるところがこの今のレバーで何を引きたいかっていうのがすごく明確な台それを何て言うんですかね理解しながら打つとあ今このフラグ引きたい今ベル外したいそういう気持ちでねなんかハイゲームマイゲーム熱く打てる台に仕上がっていると。いうようよな感想を持ちまして、まあ、あのそこからこう何度も何度も、ね、打ち込んでいってこの台、本当によくできているなというふうに思った1台なんですけれども、まあ、とはいえ、ですよまだやれてないことがちょこちょこありましてサイド AT の独断シナリオっていうのがまず1つ、これやれてないファーストボーナス中のバーゾロですね、これ大体1000分の1ぐらいで引けるんですけど、えー、それ引けてない、AT 中にリプレイ引いてスターライトドライブまで行くっていうのもやれてないんで、まあ、今日はできれば全部やりたいなと思っております、まあ、そういう意気込みで打っていきたいなと思っておりますお付き合いのほどよろしくお願いしますさあそれではですね打っていこうと思うんですけどその前にですよ大事なことがありますこの大事全部がカスタマイズはこれはあのボイスいろいろ変えられるんですけどけどキャラでベーシックモードの裏バージョンみたいなやつでやりますで、まあ、大事なのはこっちですねモード選択って,ってえベーシックモード当たり見えるモード中身見えるモードっていろいろあるんですけど、まあ、当たり見えるモードは、えーまあ、規定ゲーム数の振り分けというかどの辺で当たるかっていう示唆が出やすいモードで、まあ、ベーシックモードは普通のモードで中身見えるモードっていうのが設定示唆が演出で出るモードなんですが僕はこの当たり見えるモードを選びますじゃあなんで選ぶかと言いますとこの台にはブラッドムーンという、ね、内部状態もろもろの抽選状態っていうのが優遇される状態があるんですけど当たり見えるモードってそのゲーム数スタートの演出だけじゃなくてブラッドムーンにいるかどうかっていうアイコンがあるんですけどそれがね出やすいんですよブラッドムーンにいるかどうかっていうのってめっちゃ大事なんですけどこの台見抜くためには設置したよりも当たり見えるモードの方が大事かなと思っているんで。これで打っていいいきたいと思います多分なこのレバーオンなんだよな設定変更されてると仮定したらブラッドムーンが決まるのって多分有力感移行時だと思うんでここよし頑張っていきましょうまあざっくり機種の説明なんかするとですねまあ AT 機ですねえー、規定ゲーム数消化と、えー、チャンスゾーン経由でまず初当たりを目指すというそんな台になっていますで今あの追加引きましてこの前に魔力目レア魔力目っていうのも引いたんですけどそういういわゆるチャンス役を引くと、まあ、当然チャンスゾーンの抽選をしますよとでチャンスゾーン経由で疑似棒を目指すという感じなんですが大事なのは何だろうなまあ本当ブラッドムーンなんですよね<笑>でブラッドムーンってそれを示唆する演出がねちょっと見づらいかもしれないですけどこの右側の液晶の右側のここの月のところが赤くなるっていう演出がね一応あるんですよブラッドムーン濃厚になるんですがその演出が出やすいのがベーシックモードなんですよただブラッドムーン滞在してても必ずしもその月が赤くなるわけじゃないどっちかっていうと多分ねこの当たり見えるモードを選んで招くっていう感じのアイコンが出るとブラッドムーンにいる濃厚なんですがそっちの方が出やすいはずなんです出現率とか全然分かってないです分かってはないんですが、まあ、体感と解析で乗ってるのが、まあ、そういう感じになってるのかなマジでブラッドムーン大事じゃあブラッドムーンが何で大事かっていうとですね5個の項目が優遇される可能性がある通常時のゲーム数の方のモード、まあ、それが A から D まであってそれが均等に振り分けられるチャンス度もモードで管理されてるんですけど1から4まであります上位のモードに行けば行くほどチャンス役成立時のチャンスボード当選率が上がるんですけどそれのスタートがまず2以上になるチャンス役成立時チャンスゾーンのモードアップですねその割合も上がるというかまあ一旦2回抽選してくれることがある1個のフラグで
であとは直撃 AT とあとは疑似ボが当たった時ですねボーナスが当たった時のファーストステージセカンドステージエピボってあるんですがそこの振り分けがセカンドだったりエピボが優遇されるこれらのうちの2個以上2個以上が優遇されるっていうのがブラッドムーン状態なんですよでそれらっていわゆるそのなんていうんですかパチスロにおける設定差があるところだと思うんですよねでもまあそれらが最低でもブラッドムーン状態にいると2個以上は優遇されるイコール低設定でも戦えるっていう状況になりやすいでまあなんでそれを朝言ったかっていうと設定変更時、まあ、あとは有力感リセット時ですねの、えー、そこの抽選っていうのがまあまあ優遇されてるらしい最も優遇されてるのかなっていうのがあるからって感じですねちなみに今右リール白七もスイカの代用図柄スイカで今いるステージ湖のこのステージはチャンスゾーンのモード2以上の可能性が高いステージでこのベルテンパイ外れの形がマリオクメっていうデメになるんですけどこの時にフラッシュするとレアマリオクメですねうん引きましたね相手あ回か今、境地引いたんで内部モードがそのチャンスゾーンのモードが2だとすると 40% だったかな30、40、50、70何本なんですよ、チャンスゾーンの当選率、境地が一番強いです。で、境地引いたからチャンスゾーンの連続演出に行って、なくはない、1回でもチャンスアップ出たらチャンスゾーンほぼ行きます。ああ行くね多分 30% だよねさあチャンスゾーン行きました58ゲームからですねサモンズチャレンジに行きますチャンスゾーン複数あるんですけど、まあ、基本はサモンズチャレンジですでこのなんかちょっとショートロックしてる間にここ触ると継続ゲーム数の下がありますね白がベースほぼ5ゲームですでこの間はチャンス役いわゆるレア役と魔力目ベルテンパイ外れの出目これを引くとボーナスの抽選をしてるっていう感じ一応リプレイとかベルでもしてるんですけど 0.39 パー 0.4 パーぐらいかななんで基本は魔力目を引いてくれっていうルーレットいけあいかねえあ,あこれ多分ベルっすねこれ外れてプッシュ出るとめっちゃ熱いです、うん、1回ぐらい攻めてうわ1回抜かねやらかしてるなでそろそろゲームスの方のモードが ABCD って4つあるんですけど D に滞在してたとするとここの辺が天井ですねいいよジャクチェこのブラッドムーン状態じゃない状態のモード以降って一応ね設定1と6っていうのだけ数値出てるんですけど多分あの出てる数値ってブラッドムーン状態加味した数字だと思うんですよねあれこれは僕の憶測なんで正しいかどうか分かんないですけどまあ打ってる感じモード D そんなにいかないだろうと思ってるんでってなるとまあそのモードが優遇されるブラッドム状態は ABCD 全部均等なんですよ、青い開花、それを加味して、まあ多分設定差もあると思うんで、モード D にはいかない、基本的にはね、どの設定でも。ってなると、D のところで当たったら、ブラッドム発動してて、かつそのゲーム数の方が優遇されてる状態。になるんじゃないかなと思ってここで当たるっていうのは熱いんですが今のところ何も熱い挙動は出てないですはいで色が変われば変わるほどですね青黄色緑赤レインボーってありますまあこれはね当たんないです負けますあちょっと待っていきなりチャンスアップ出たなエジプトが3個目に来ると強いんですけどこれ今2個目に出てきてスタンダードなパターンだったけどチャンスアップ出たんだ
ここでも出たら当たるかも出ない最後も通常なんで多分当たんないとは思いますだねこの台ジャック・チェリー結構通常時肝になるフラグでチャンスゾーンの1から4までのモードアップを担うっていうのがまあジャック・チェなんですよね特にモード1とか2とかにいる間はジャック・チェ引かないとなかなかモード上がらないんで強チ,チャンス目はどのモードにいてもチャンスゾーンに行くかもしれませんよ当たるかもしれませんよっていうフラグなので下のモードで引くよりはまあ上のモードで引きたいなっていうそのフラグの役割特にそのチャンス役の役割っていうのをいろいろ差があるので把握して打てるかどうかっていうのが、まあ、この台を面白いと感じられるかどうかにか変わってくるかなっていう感じですかねちょっと待って今なんかすごいいろんなこと起こってるなあーゲームスナオリ言ってたんだモード C の天井に当たるのかな全長ステージには行ったものの全長中の演出は弱いですねああ超強い<笑>超強いこのネネのこのモノクロ発展で最後背景赤赤じゃねえこれはそれでもだよねはい188で当たりました初当たりですねこれゲーム数で当たったっていうことですねでここで当たったってことは C か B だと思いますギジボは何かな投資は7000円で背景青いんでこれ赤とかレインボーがあるんですけど赤にいると、えー、セカンドステージ以上レインボーだとエピボー濃厚みたいな感じですねただ青でも上位の可能性は残りますよそうこの第1止めた時にここにいるキャラが下,下の方リールの方を見るっていう演出があるんですけどそれだとエピボの方向だったかな紫7揃いでエピボ白7だとファーストかセカンドで、ね、これでセカンド出てきたらブラッドムーン、まあ、ファーストですねセカンド出てきてたらブラッドムーンのボーナスのとこが優遇されてるっていう状況濃厚でした濃厚だと俺は思っちゃうでポイント取らないといけないんですけど下が白なんでまあ9ポイントマックスの9ポイントかもしれないっていう状況ですねさあ頑張っていきましょう大事になってくるのは魔力目の引きですレア魔力目と合わせると 4.6 分の1だったかな魔力目を引けば最低でも1ポイントで、えー、チャンス役を引くとまあ1ポイント以上フラグによっては複数ポイントもらえますよみたいな状況があるんですがそれを最大9ポイント貯めるとセカンドステージに移行しますこれベルテンパイでナビ出てないんでこれ魔力目ですねこれで1ポイントまずいいよこれ魔力目ないしチャンス役これで2ポイントよジャクチェ引きましたジャクチェ引くと123ポイントが均等振り分けだったかなでかつゲーム数も乗せます熱いこれもゲーム数乗りますほぼ乗りますでリプレイとベルでも 7.8% でゲームス乗せるんですよスタート20ゲームなんでその間にその 4.6 分の1の魔力目って言われてもまあまあむずいじゃないですかだからリプレイとベルこれらのフラグを引いてゲームス乗せるっていうのが大事解説してたら何ポイント取ってるか分かんなくなっちゃったな5ポイントは持ってるかな5持ってるちょっと待ってああリプレイで上乗せたのいいよこれは上手これも上乗せする可能性ありますああこだわったか危ない危ない危ないスイカも最低1ポイントでもスイカ 12.5% で20ゲーム乗るんですよゲーム数ああこだわったでこれ内部の規定ポイントに到達したからセカンドステージ行きましたよまあ、ここから大事になるのはもうチャンス役です今引いたスイカとか欲しいチャンス役引けば最低でも 40% あーこれで 40% 以上さあどうしますか楽しいね逆から押そうかなあこれえっとチェリーですね
弱手だと 60% で、えー、強手だともう確定です弱手で弱手かなこれで 60% でもう次ゲーム当たってればプチュンしますいやー朝の 60% 大事でこの時に差はないですけどここ触ると当たってる時の何パーかでここ光るんですよお願いします 60% 大事頼むいやこれでもう当たってなかったですね 40% の方でしたいやまあ言うてまだ17ゲームあるから3つ目だったら 70% びっくりダビ出るだけでもうめっちゃ熱いんですよこれは魔力名ですね魔力名はバーが揃えます狙えばもうほぼラストチャンスですイメージはもうバッチリできてるんですよいきます<笑>すごいチャンスもらってたのにしかも,もう魔力も引けるしでセカンドステージダメだった場合は引用工業っていうチャンスゾーン AT かけたチャンスゾーンに行きますここのボーナス終了の時にこのセンサー触ると設定したか、えーまあ、次のゲーム数の方のモードス今のは高設定したの弱クオンのセリフです ST タイプのチャンスゾーンです魔力目ないしチャンス役を引くとポイントもらえるでそれが5ポイントに到達すると AT いきますよとポイントもらったらゲーム数も5に再設される ST タイプでリプレイ引いた場合はゲーム数が減らないですでリプレイか魔力目かチャンス役を引きたいおしようボーナス中やらなくてもここさえやれればセカンドいった意味があるベルテンパイ、うん、これはねしゃあないベルがまずテンパイするかどうかおっとで2ゲーム頼む外れろやばいって外れろうわーうわーですわーもったいないことしてるまあこんな感じですねとりあえずすごい駆け足でしたけどあでもあるかもよプッシュおっプッシュボタン出ればほぼほぼほぼですさあトータルの投資が1万3000円239で当たりましたモードは A だったかもしれないですけど、まあ、一応 C の天井もギリあるのかなさあ3回目の初当たりですー見なかったねファーストだと思う、うん、ファーストですね白大体 50% は9ポイントが選ばれちゃうんでここはこの振り分けっていうのでいいのが選ばれたらまあ単純にあのレアなところなんで頑張って通しましょうっていう感じ頼むこれで最低6最低6ねよしよしよし最低だなよし行ったなこれは行ったこれ,これで行かなくていいんだよな<笑>しかもチャンス目だし<笑>これで行きましたねうんまあまあまあしゃあないこれしゃあないですこういうもんだと思って割り切らないとここは、まあ、なんだったらもう一回これチャンス目引いてやるぐらいの気持ちで打たなきゃだめセカンドステージまで行ったらとりあえずあ熱いあっいしかも下まで消えてる<笑>やったこれあのプチュンしますありがとうございますああ何引いてるんだろうスイカだったら 39.8 パーまあ大体 40% チャンス目だったら 70% パーあおりが消えるパターンなんだああそういうこと40パー引いてました贅沢にこっち行きますこれねまあ下パネイメージ消えてたんでああありがとうございます本日初の AT へ行きましたよいしょ
下パネ消えてるの気づかなかったなよーしさあこれでオープニングステージっていうご褒美がちょっともらえますよーし投資1万3000円初 AT でございます一応オープニングステージ中もあのこの後の AT の継続に関わってくるかけら抽選っていうのをやるんですけどチャンス役引かないともらえないので、まあ、あんま気にしなくていいかなと思いますここはねここから始まる AT に AT への思いをかみしめながら消化するぐらいがいいかなよし AT、これで入りましたけど正直、まだスタートラインにも立ってないですこの台で出すためのとりあえず AT に入っただけで安心はしちゃだめですよというのが、まあ、この台の一つの特徴でもあります、ね、でまあ乗ってる通り登場キャラを押し順ベルのファーストナビで決めるんですけどまあまあ、どの子が出てきても、まあ、バランス型の新月です。左の満月だとこのブグランベルムチャンスっていうのに入りづらいけど入ったら継続しやすいですよ、この子バランス、逆で入りやすいけど継続しづらいですよっていう感じのゲーム性になってるんですが、ここからです、叩きどころっていうか、マイゲーム、マイゲーム、今何が欲しい、今これを引きたい、こうなったら嬉しい、こうならないで欲しいみたいな気持ちを込めながらレバーを叩く。でまあ、一つの特徴としてこの台、本当基本の部分説明するとこれベルが立ってるんですよ、右第一のでも、第一のナビしか出ないです、止まるじゃないですかでベルが揃ったら当然12枚払い出しもらえるんですがベルが揃わなかった場合あこれ揃います、これこの形で揃うんですけど揃わないと擬似的な魔力目っていうのが出るんです、でこの台、本当魔力目っていうのがすごく大事で。外さないとダメですこれ揃えてったらダメリプレイとかいらないちょちょちょちょベルは外さないといおこれはセグは動いてるでこれ魔力目魔力目を引くとここの確率 16.6 分の1で魔力目だけじゃなくてチャンス役もそうなんですがとりあえずグランベルムチャンスというものを抽選してます今これで当たってましたなんかちょっとねこれイレギュラーな感じで入ったんですけどとりあえずこのグランベルムチャンスっていうのを目指しながら AT やっていきますで新月っていうこのキャラだとグランベルムチャンス開始時に 12.5% でストック持ってる可能性がありますでこの間は成立役参照して各キャラごとにちょっと違ってくるんですけどグランベルムチャンスを継続させていきましょうでグランベルムチャンスを継続、まあ、突入するたびにこの、ね、重いレベルっていうのを獲得するんですでこれが7までいけば継続のこうで新月の場合はチャンス役引けば当然チャンスなんだけど魔力目左から押して魔力目が止まるのでも 10%10.2% 10.2% で継続抽選してますで今特に何も引けてない状況なんでその 10.2% じゃないごめんなさい 12.5 か突入時のストック持ってればっていうところなんですが持ってなかった継続しなかったんでまたここからって感じですね残りゲーム数戻らず戻らずというか20ゲームを残ったのを消化しつつまずは魔力目を出して出たじゃないですか、今これ共通魔力目ですね、左第一ナビなんでグランベルムチャンス自体はこれで当たってなかったんですけどこっちが上がってくるんですよ、次ゲーム以降のグランベルムチャンス当選率っていうのが今16分の1だったのが今12分の1に次ゲーム上がりましたでこれを繰り返していってグランベルムチャンスっていうのを指すっていうゲーム性です。ただこの左ナビは中ナビ右ナビだとその2択自分の勘で外せるんです左ナビだけもう揃うか魔力目なのか決まってますで今左ナビ出てる3枚ベルかもしれない魔力目かもしれないっていう状況だけどセグが動いてないんでこれ魔力目ですさあこの辺までいったらもう魔力目で指したいお願いします 4.8 分の 14.6 分の1あーこれはねここで左ナビ出ちゃうと共通3枚ベルだったらもう何もできないこっちは抗えないんで
ってなるとリセットされるんですよねでこれ外れるの2択2択よしこれで外れるの2択2択よしあ2分の1まで来たいったらもうマックス状態ですベルゾロイかリプレイ以外でもグランベルムチャンス当たりますお願いしますこれ魔力目ですね気持ちよはいっていうのを繰り返していってこのセットを継続するっていうゲーム性なんですけどとりあえず中右のベル引いちゃえば2分の1で魔力目をこう擬似的に出せるでしかもそれが出目で外れるの2角とかって分かったりすることもあったりするっていうこの作り込み具合この手の台って何ていうんですかねベルを押し順当てで揃えたらいいことがあるっていうこと多いじゃないですかでもこの台違くてベルをこぼしたらいいっていう逆転の発想っていうんですかねそこがめっちゃなんかいいなっていうか個人的には刺さっててジャクチェかジャクチェ 25% だったかな 25% で継続しとってもらえるベル揃ったら枚数がちょっと増えるからまあ嬉しいっちゃ嬉しいけど外した方が嬉しいっていうこのなんていうのね発想の発想が素晴らしいなと思うんですよ,よしチャンス目引いたなチャンス目 44% だったかなここで背景赤くなるのめっちゃ強いあーもらえてなかったーあーでもプッシュが出たらベースの方のゲーム数もらえます最低3大体3ですだから残り10からまた目指せるよっていう状況で逆押しナビの時は左先に押すと上段にベルが止まったら外せるの2角下段に止まっちゃうとベルソロの2角ですこれ外せるの2角これ気持ちいいんだよね左はもう抗えないから外れてくださいこれしゃあないで押し順ナビがないときにベルが転廃したら共通魔力目だからまあ絶対、まあ、グランベルムチャンスの抽選も受けられるしここも上げられるでこれラストのゲームになっちゃったんで魔力目が出たら、まあ、要はベルが揃わなかったらまだ継続できるんですけど揃っちゃったらもう継続ジャッジのバトルに行っちゃいますミッキーよし大事今右押したよね先にね同じフラグもう一回引いてるよし右ああ気持ちよーでこれリプレイかチャンス目なんですよリプレイ引いたら当然ダメなんであチャンス目引いてるうまー好き好きですありがとうございますでこうやって頑張ってグランベルムチャンス入れてレベル今5まで来ましたただレベル5じゃまだ安心できないですこの台レベルは7ないしその1個上まで上げないといけないおおしずなびなしだよナビなしの時に魔力目が成立してると継続濃厚ですだからバーが揃うと魔力目なんで変則講師でバーが揃ったらもうワンセットやれる揃わなかったら単純にリプレイでダメあーこれ継続しさなんでキャラがいっぱい来れば来るほど継続するチャンスなんですが満月このキャラが誰も来なかったら継続濃厚ですこれはピンチまあ、しゃあないただラスト1ゲームあるからこれで共通3枚ベル引いてたらもう終わりですあ終わったまあしゃあないねでこれあのセット開始時と同じことやります 75% でとりあえずここは継続させたい左より中中より右のキャラで継続した時ほど継続時の恩恵がでかいんですけどここはとりあえず 75% で継続をさせたいから左第一のベルを引きたいたい中か 50% ちょっとねベル引いた時点でもう継続するかどうか決まってるっぽいんですよね
いいねでこれチャンスアップ出ると継続してる可能性は当然高くなります敵ねあーやばいなんかでかい<笑>ここのなんか魔法陣の大きさでちっちゃければちっちゃいほどチャンスなんですが最大ですねこれは弱攻撃かなまあまあ食らう勝つパターンで一番多いなーって感じてるのは次ゲームの復活っすねあよしよかったでここも結構大事なところでセット継続時に普通に継続するか特化ゾーンなんかもらえるかっていうのがあるんですけど次ゲームで魔力目ないしレア役引ければ、えー、あなたちょっといい特化ゾーンあげますよ押し順ナビが出なかったらチャンスですここは次ゲーム魔力目引きたいでしかもそれが合算すると 4.6 分の1 4.6 分の1をクリアすればいい状態やれますよ私って思いを止めながらレバー叩くこれがこの台の魅力ですそして丸く目を引いているあ<笑>引いてませんでした3枚ベルでしたってなるとまあちょっと休憩中っていうのに行ってまあ次セット備えてくださいっていう感じなんですがゲーム性をね理解してるとここマジ頑張りどころっていうレバーばっかりなんですよこの台引きを常に試されるっていう状況がねまあ俺は気持ちいいっすこの台が好きな人は大体そういうゲーム性が好きな人なんだろうなとは思いますクオンでクオンにしようとりあえず継続させたいクオン全く逆の満月が来ましたねパワータイプ満月の場合はこの分母がでかいっす25から始まるんで15あああとあとレインボーでした一瞬チラッとそう画面が切り替わる系のエースで全部熱いんですよ今みたいに先告知みたいな感じでレインボーになったりすることもありますでスイカは、えっとねまあ、どんな状況で引いても大体 50% ぐらいはいきなりグランベルムチャンスの可能性があるんで嬉しいフラグで満月だと開始時に 25% でセット継続持ってますで満月レア役引くとめっちゃ強いんですよこの魔力目でも 10.2% で継続します魔力目引いてるよあ赤くならねえ頼むあダメかまあまあまあ始まったばっかっすからねほう超強えこれも多分グランベルムチャンスいきます強調引いてんのかな違うチャンス目だいや嘘スイカでしたこれうますぎ画面が切り替わる演出はとにかく強いこの今のパイーンっていう演出これはまあほぼほぼいきますこれはいかなかったこと一回もないと思うよーし高くなってならないよしよしよし 25% で突破してたのかさらにストックもするんで最初の初期ストック持ってるかもしれない道中多分今3回かな魔力目 10% ずつの抽選してる全部取ったらもう4継続するんですよ楽しくない楽しいでしょうねだから満月でグランベルムチャンス入った時は左第一のナビが出たら強いでああ魔力目引いたと思いきやリプレイが揃ったりしたらもうその,その時点でセットストックを持ってるの確定ですっていうね見せ方がとにかくうまい満月中だよスイカで何パーだったかなスイカで 64.8 パー 64.8 パーですっていやさすがにこれは取ってるでしょこれは赤くなるでしょならなかった<笑>取ってなかったんですけど<笑>っていうことも誇っちゃうけどなんかうまいこといかないですあーミスターあーでもなもうほぼほぼ20ゲームある状態だったんでそんなに嬉しくはないけどリスタートとかもありますだこれが残りゲーム数が3とか4とかめっちゃ消化した後にリスタートとかっていう起死回生的なのも要素もあるんですよまずいってよしよし 25% 突破したあ 25% じゃないごめんなさい25分の1 <笑> 
ッパーと全然違うからさあこれでレベル5いやーだいぶ追い込まれた残り3ゲームですただこれで継続する可能性ありますからよしなんか引いてる着地はさらに強かった 80% ねそうさすがにこれは取ってると思う 64% はまあ仕方ない仕方ないよあーあーああああうん新月失敗してネネが来るっていうパターンはまあまあこれは大丈夫なやつネネまで来たらもうあのこのセット継続濃厚ですなんかあのー、他の機種でいうとこのあのホムラみたいな感じですうんさすがにこれ弱チでいったでしょさあこれで6までいきましたいやもうここまでいったらもう7行こう7行ってスターライトドライブ入れよういやさすがに厳しいかいやー厳しかったさあでこれプッシュボタン出たらリスタートの可能性ないですただゲームスは乗ります超えろさあこれ3残り6ゲームとりあえずもう1回グランベルムチャンス入ったら継続は残すこれ回り込めかなちょっと頼むマジ外れてくれ3枚ベルにねよしよしよし道中3枚ベルが立っちゃうのは仕方ないんです左あは中だったやめてくださいうわーやべえやばくはないなやばくはないむしろ頑張ったここまでここはもう本当継続しないともったいないですねここは左第1ベルを引きたい共通3枚よしよしよしよしまあ左のこの3枚ベルが活躍するのはまあほぼ唯一ここだと思っていいと思いますあとはマジで大体引きたくない AT 中はねでこの継続バトル中は何戦役引くと書き換え抽選してくれますが境地以外はほぼ、まあ、期待度低いですねこれねこれ中ぐらいかなこれ小かなこれ中攻撃かな頼むよ 90% だよハンゲツ立つんだよしよしよしよしよしよし足にめちゃくちゃ力入ってたなずっと足痛いもんなんか今で、まあ、さっきと一緒ですね右ベル右ファーストベルを引けばブリリアントプレジャーっていうところに行きますでまあ今んとこそのチャンスすらないですけど右が選ばれてとんかつまん祭りっていうのに入れるっていうのがまあまあスタートラインかなって思いますこの台のいっぱい出すためのその後のこのいろんな展開がちょっと夢見られるっていうのがとんかつまん祭りなんでまあとりあえずそろそろとんかつまん祭りを目指すような展開欲しいですねっていうのがレベル7とか、まあ、そのもう1個 8, な8っていうかもう1個上なんですよさあ行こうあ下パネ消えたなんか引いた12分の1マリクメかなマリクメっすおしゃれよしただ8ゲームの疑似ボーナスみたいなのもらえるだけなんですけどねそれでもなんかめちゃくちゃ嬉しいんだよなよしカットイン来てほしいそろそろあのカットインカット右ああいいえカットインまあこれ魔力目かリプレイなんですよ魔力目引いてればバー揃ってグランベルムチャンスよしうまっだ16分の1そう新月とかだと、まあ、クオンがもっといいんですけど
最初のスタートの時点でグランベルムチャンスの当選率が現実的だから一気にこういうこともあるんですあー怖かったこれナビなしだから魔力目だバー揃ったらが、えー、継続かなあれ揃ったの多分これ継続すると思いますこのセットそうだよ多分あそこで取ったってことだろうなとかなんとか言ったら750枚もうすでに取れてるっていうね一番そのなんだろうパツスローとしてのなんかね、まあ、個人的にはいいパターンだと思うんですよねゲーム性でこう熱くなってあーあーでもないこうでもないって言ったら気づいたら出てるこれなんですよパツスローのなんか一番嬉しいというか気持ちいいパターン楽しいよさあこれでレベルが4頼むマジすぐ動いてるさあ巻いてるまあまあレベル4かレベル4だとどんなもんだっけな 66% ね頼むとりあえず3枚ベルでホッとさせてほしいとりあえずね今じゃないんだよ君はただまあ右のキャラは勝った時の恩恵がでかいんで4分の1取ってればこの後の展開に期待が持てますおおいきなりいいの強攻撃ですね<笑>チャンスタップまあ負ける気ほぼ出ないんですけどねおおやったマジめっちゃ嬉しいまあ新月強キャラだからなとんかつまんまといきましたこう右のベルが選ばれて継続すると報酬がとんかつまん祭りっていうのになるんですよでレベル最上まで上げてればここ全部埋まってるんで何引いてもとんかつまん祭りっていう特化ゾーンを入れられますよっていう状況なんですよねだからグランベルムチャンス入れてレベル上げるっていうのがすごく大事継続させるためだけじゃなくてその後の特化ゾーンを入れるっていう意味でもここのグランベルムチャンスのレベルが大事なんですが中第一ナビが出るかナビなしで魔力目っていうのがベスト大司令役でも全然 OK ですっていうレバーオンう<笑>違うな聞いてたか君俺の話ただダメだった場合もブリリアントもらえますポイント獲得して6ポイント取れると1個をかけらもらえます魔力目低くかレア役がいいよしいいよナビなしは魔力目の大チャンスポイントかベルトからとねポイントもらえないことあるんですよいいよあリプレイかリプレイだともらえなかったたまにねここポイントバクってめっちゃもらえるときあるんですけどこれで6個たまったからかけら1個はもらいましたねとんかつまんやりたかったなとかなんとか言ってたらもう結構出てるでしょファースト AT にしてはだいぶやれてるかもしれないさあクオンが来ましたもう4セット目ですでクオンっていうのは一番下の,そのグランベルムチャンス当選率 12.6 分の1なんでいきなりカットイン出てバー揃ってグランベルムチャンスとかっていうことも全然ありますただこういう演出だとねグランベルムチャンス、まあ、これは一応可能性はあったかなグランベルムチャンスっていうよりは魔力目引いてますよ系の演出なんですよねグランベルムチャンスに刺さる演出出てほしいでまあ、あの冒頭でちょっと触れてたんですけどここでなカットイン出てバー揃わらずに実は内部的にリプレイでいきなりそのレベル7まで行くっていうのがあるんですよ、フラグでリプレイの時の何分の1かとかって何パーかとかってめっちゃ薄いやつなんですけどそれを1回やってみたいとか言ってたらどんどんゲーム数が。
よしよしでこれでよく話に聞くのだとレインボー背景であ揃うんだってなって外れてプチュンってなるっていうこれは揃っちゃうねさあ残りグエムスどうしかないでクオンはこの消化中に魔力目引いても 0.3 パーぐらいでしか継続してくれないんで、まあ、クオンはね継続しなくて当たり前っていう感覚で打った方がいいですねこっから頑張ろうよし魔力目中よしよしいいねなんとか踏みとどまってます左よし頼むやりましたよしこれでゴー左レベル575パーああここでレアク引くと一応あのもう一段階継続レベルが上がる可能性があるんですがチャンスでランパーだったかな上がってほしいよしいいねこれでだから内部的にレベル6の状況まで行きました継続してくれるんだったらどこでもいいもんああよしよしよしあここは敵なのあっうれしい月月バイカさんよくやりました 90% とかだったら最初継続するんだと最初からチャンスアップ出ろよって思うじゃないですかこれチャンスアップの数ってこの後のあのトンカツマン祭りとかブリリアントプレジャーとか行くところのこのフラグの数に対応しちゃってるんで左で継続する時ってそこの埋まる数が少ないんですよ1ゲーム早え<笑>一生懸命説明してたら一応ここあのかけらもらえることがあったかな確かそろそろここ合致してほしいもしかしてここでレアイクでもいいよいやわかんわかんないですけど一応はい魔力目でした6かでねこれ継続すればしていくほどラスト9セット目までいけばディスニーバトルっていうのがあるんですけどここに入れる大チャンスでもありますね今おお光ったねあれアンナってこのエース基本チェリー対応なんですよあ魔力目だってことは矛盾でグランベルムチャンスに行くっていう楽しいめっちゃ楽しいいいよこれちょっと見づらいですけど今今ですっつってこの紫っぽいピンクっぽい文字が出てるときはこれ2択外したらグランベルムチャンスいくんですよ右でよし気持ちよさあ6までいきましたそして残り10ゲームありますチャンス目は 44% だったかなあえてこないパターン赤くなれ赤くなれいやいっただろうこれはよっしゃこれであ7までいったよねあ七7までいったねこれで継続ですただもう一段階あるんでもう一段階いくとスターライトドライブっていうオリジナルの歌が流れるわお気持ちよ赤パターンだってさあスターライトドライブ行きましたありがとうございますこれなのよねでここ行くと、まあ、20ゲームもらえるだけじゃなくて、まあ、当然継続はさっきの段階でしてるんですけどここまで行って次右が選ばれると絶対とんかつまん祭りに行くっていうまあお膳立てをしてくれるとこですさあここから継続バトルっすよはいはいはいはいはいで右ベルねここも右ベルのイメージ
でねこれね右ベル引いてる時の一部でね先にここ引かすことあるんですけどうわー最悪ですまあとはいえ引けばいいんです右で継続バトル勝ってれば全部埋まってました中だったらもう1個埋まってるのかなで左だと2個そろそろや,やらせてくださいとんかつマンそろそろよっしゃ気持ちよーさあとんかつマン行きました魔力目引いたらとりあえず、えー、かけらをもらえます ST タイプですてかこれ内部的にやってることは引用語行と一緒なんで引用語行がうまい人はこれがね大量の BGM なんですよよっしゃこれ別に揃えなくても大丈夫魔力目さえ引いてればとりあえずもらえるの確定ですでレア役も大丈夫ですで一気にいっぱいもらえることもあるんですけど今回は1個だったで左ナビとかで実は魔力目ってこともあります大丈夫大丈夫よしよしよしこれねこういうところなんかね細かい見せ方うまいんですよねあと2個あと2個でもうかけら6個になるあ嘘かけら7個になる中ナビとかでも上段にベルが止まれば魔力目ですたまーにあるんですやめてうんこういうね挟んでエモーショナルバースト2画ですさああと1個いきましょう簡単にねやめて3枚ベルやめて<笑>やめてあの冗談冗談はあダメだったまあ、とはいえ5個かけらもらってレベル6からですねリセットがレベル6からやれますねという状況でございますってなったらクオンがいいんですよクオンの方がやっぱ軽いからねグランベルムチャンス自体がってことはここは右ベルが欲しい右ベルだよ右ベル頼むよよしよしよしよし言うこと聞いてくれるリプレイやめてなんか変な音鳴った今、うんうん、ああこのパターンねねねのやつが<笑>な何の音か鳴ってると思って分かんなかった<笑>えここで確定させちゃうあ気持ち効いてる確定しました気持ちあの継続なんでこれスターライトドライブいきますあざますよし。彼。引かないか。まあまあまあ。指示されたフラグを引けば、とんかつまやれるんです。ああ、また一ゲーム早い。あ、ディスティニーバトルじゃん。次がディスティニーバトルってことでいいのかな。そうですね、次がディスティニーバトルあーちょ待ってここめっちゃ大事だそういう意味ではディスティニーバトル継続確定の状況まで持っていかないとあんま意味ないんでねいきます思いの決勝を解き放ちました今お願いしますこっちによって寄れよあーあるよあるあるあるリプレイだったらダメベルが転敗すれば OK あはマジかよ急に下手くそなんですけどいやもうここで頑張るしかないなマジここめちゃくちゃ大事っすねよしよし魔力目バカ
お願いお願いよしよしレイクよし近よしよしよし赤くなって青いまあまあ7ねこれはとりあえず1個もらったで多分4畳分ももらえるから3欲しい3ポイント欲しいここでお願いします1位<笑>ってなると4畳分1個しかもらえないんだよなあ2個もらえた嬉しいこれで3かけらもらって次がディスティニーバトルなんですよねあれこれ今何セット目できてるんだこれ6セット突破した G ゲームで来てたら設定6なんじゃなかったかなあちょっと待ってあの大事なレバーオンだったなあ満月か満月で行くと勝ったら覚醒満月なんですよね覚醒満月もう何回もやってるんだやったことないのクオンだったんですよこれディスティニーバトルあでも8ってなってたから7か7セット突破した後の8セット目ってことかなじゃあ設定したはないですねでとりあえず大事なのがディスティニーバトルっていうのがこのあと絶対あるんですけど勝ったらサイド AT って上位の AT やれますで満月が選ばれてるから覚醒満月ってやつですね重いレベルが7以上ないと多分負け格らしいんですよただ負けても継続はするんですサイド AT に入れられるかどうかっていうわー一番大事なとこ何も何も起こんないんだけど頼むいやーまずいってはい、頼むよ外れてよはい終わりました<笑>多分これだとね勝てないらしいんですよって聞いてますあのレア役で書き換えはあるらしいんですけど境地引ければいやだからやっぱあそこでとんかつマン引けてなかったっていうのがまあ敗因っていうか別に負けるわけじゃないんだけどさサイド AT に入れられるかどうかっていうところのまあ肝の部分でしたねこれが強調だったらうわーチャンス目でも多分ね 20% ないぐらいだと思うんですよねあスイカなんてもっとで負けちゃってそうそうそうそうで勝ったらサイド AT だったんですよ一気になんか劣勢になりましたね、まあ、だからこれもね多分そのグランベルムの魅力っちゃ魅力っすここでやれてればうまいこと言ってたけど本当一1ゲームのそのさっきのとんかつマンを仕留められなかったからこういうことになっちゃったっていうのが分かるからそこのレバーが本当に大事になるでどんどん下手くそになっていってるかけらくださいかけらよしよしまあとはいえまた自力で頑張ればいいだけですから4か4はちょっと怖いですねここは左ベル引きたいお願い頼む左でも 66.8 しかないからねわおそっち 25% パー強地ここで引ければ 75% パーで書き換えますあーいいねいいね 25% パーまた取ってるかもしれない立つっていうパターンはあんまないですただこの次ゲームの復活がすごく多いから頼むからここよしいいね 25% パーよく取るねあれこのナビなしからのベルテンパイあるぞこの状況になると暑くて魔力目って 4.8 分の1、まあ、4.6 分の1なんですよリプレイ 7.3 分の1だからリプレイなんか引,<笑>引いてるわけないと思ったらやや引いてましたねナイスイカ何好き,好きです本当にさあ,あとはここでまあここなったら魔力目ね魔力目引かなかったら終わっちゃうから聞いてる聞いてるかいおい聞いてるかマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマ
うまいのか下手なのかよくわからないんですけどいやうまいに決まってるだってもう2000枚出てんだもんいろんなドラマがありますこの台には大ピンチですこれはちょっとまあ何が起こってもとか何引いても難しいかなこうなっちゃうとねせめて左よしよしせめてねこれでも3分の1だからあるならここあ一応まだ可能性はあるっちゃありますけどだいぶピンチですあこれで終わりですねここがなんかあのレインボーになってプッシュボタンを押してってなる逆転パターンもあるんですけどだいぶ続きましたでも2086枚で AT 終わったらここを触ってあデフォルトでしたねセリフはでこの画面変化で設定したです敵の単体は奇数設定しさだいぶうまかったんじゃないですかで2000枚出てこれ有利感切った可能性あるんですよこのいっぱい出ると切る可能性があるんですけどで切るとこの直後にこの北の湯って温泉の状態から始まるんですけどこれ内部的に引用5行の可能性があってここであの要は ST タイプの5ゲームのやつここ内部いってるかもしれないから自分で数えていくと面白いです今1ゲームしようかこれ多分魔力目あベルドこれ2ゲーム3魔力目引いて4終わるよ頼むでリプレイ引いた場合はゲーム数があの減算されないんでもう1ゲームまだやれます。マリクメよしよしよし。でこれ1ポイント。でゲーム数がリセットされる。ここ1あるかおお。えー、っと三最低三かなまたゲーム数がリセットされる。1。えー、3ゲーム目だけどもう1回3ゲーム目3頼むよ、えー、ラストあ光りましたよ今だこれ多分ジャック<笑>チェリー引いてたでこれ外側から見たら直撃したのかなって思うじゃないですかこれや内部的に引用工業なんですよねちゃんとつつまが合う感じになってるだよりか切ってたんだと思いますありがとうございますっていうのを理解しながら打つとしてなかったらもうなんかよく分かんないけど当たったってなるじゃないですかそこのゲーム性把握してるっていうのはすごく大事だと思いますこの台を楽しむためにはいやないないないないないよし立ち上がってよしおほほほほほ気持ちよいやーここの継続バトルのその勝率実質のその出てる勝率より全然高いっすね,ね左頼むよし気持ちいいなーマジでああリスタート何ゲームあったとかちょっと忘れましたかあーしかもさらにだよさらに何かも引いてるセリーじゃなければほぼほぼだと思うおおまあ行きましたねうま<笑>楽しい毎日こ,うやこれやりたいなあれ今レインボーに光ってました一瞬この辺あ,あ光ってましたねやっぱねいやうまいなあなんだろうちょっとちょっとだけ怖くなってきたんですけど<笑>でその冒頭でいや大勝ちしたらっていうことはね言ってましたけどいやそグランデルムってそういう台じゃないから自分の中でこうなんていう、まあ、やっぱ打ってきてるからこそ、まあ、難しいっていうのが分かってる台ではあるんでこんないいんすかっていう感覚がめちゃくちゃ今も強いですまあまあいいんすかあーしかも5ゲームいいんですか本当にそんな優しくしてくれて中よいいいいですか
本当にいい,い,いですかえ本当あいいんですか<笑>パーですよこれいいんですかこんな優しい台だっけなまあまあなんかみんなあの下唇をこうグッて噛みしめながら打ってる台だと思いましたけどね楽しいけど辛いなみたいないいんすか<笑>そんな優しくしてくれてこれ以上好きにならそうとしてるよこの台さあもう一発でスターライトドライブですただあんまりこうね気持ちをこう緩めちゃうとさって終わるんで引き締めて<笑>引き締められなかったな簡単にスターライトドライブ行きましたああいかしボタンボタンああ終わった終わりました3456枚いやまあ十分ね出たんですけどねしたわ高設定した弱と、えっと、これは、えっと、偶数設定したの強パターンですね、確かに。で、2回目の有力感を始まった状況だったんですよね、引き戻しが。で、1000枚ちょっと出てるから、また切った可能性はなくもないと思うんです、だから、またここが内部的には引用5行っていう可能性はあります。数えていきましょうリプレイなんでもう1回1ゲームすごい3うんいやーもったいないよ4うんまた次も4うん丸く目丸く目来いよしよしよしえーっとうんえーっと多分切ってたと思います通常時やらせてもらえないな<笑>お4000枚オーバー自分の台では初めてですねここに4000って表示されてるのはあちょっと待って<笑>急にここが下手くそなんですけど1個かな2個ありがとうさあリプレイっぽいおあ、違いますあのただの魔力目です<笑>もう一回同じことをやれば OK おっしゃいっただろうよしレベル4さらに魔力目よしいいぞ満月 80% いいぞ満月はい 100% <笑>よしこれでとりあえず5までは確定弱地も引いてるし 10% の魔力目も複数回引いてるから全然あると思うあすごい<笑>マンゲさんすごいです 80% また引きましたあ左ナビでリプレイはもうあの確定ですマンゲさんこうなったら強いよねはいさあこれで6よしよしよしすごいよしよしよしよしさらにこれでえっと六十数パーセントでいったんじゃないかなスターライトこんだけね魔力面も引いてれば一発ぐらい十パー取ってるでしょうあれ<笑>取ってなかった<笑> 10% は初戦 10% だみたいななんかあれなんか違うんだよなおい左よし気持ちよいやーマジで本当今までこうグランベルム好きだ好きだって言って打ってきましたけど苦しい思いをすることが多かったので、今日のねこの収録のために今まで苦しい思いしてきたのかなって、まあ苦しい思いしつつ面白かったんですけどね、すげえ台だなと思いながら
いやでも無敵ですわ今日真のグランベルムの面白さっていうところに今たどり着いてる気がしますあ引き継いでる<笑>すごいわなるほどね4200枚すでにもう持ってますよあなたっていう告知が発生しておりますなんか今一瞬光ってたんだよなここペカペカってチャンス目かなはこれ多分リプレイで一気に行くやつじゃないのだってリプレイの時って絶対リセットされちゃうんですよグランベルムチャンス当たらないからスターライトドライブ行くやつだと思いますやっぱそうだ初めて引いたわあ嬉しいこういう風になんだねいやー気持ちいいこれはチャンス目かと思いましたよようやくやれたよこれ言ってたの一つクリアやーべ気持ちよ大が出せと言ってます同じの同じのもう一回引いてよしとんかつあ例えばあのとんかつ食べましたお昼にカツカレー食べたんでその効果かなあこれあのなんだっけあのゲームのオマージュっぽいやつがそうここでね出る可能性があるんですよねスパロボか100万もあるよ100万いや強すぎるだろ290万ダメージだよいきなりさあ何を引いてもとんかつマン祭りに行きますやりました思いの決勝を受け放ちましょうありがとうございます魔力目で決めるという、ね、次ゲーム以降も引いてくださいナイスー大丈夫うわやっべえあ終わりましたいやとんかつまん祭り下手なんだよなせっかくお膳立てしてくれてるのにね大が実戦終了しましたお疲れ様でしたいやー外はもう真っ暗ですねまあ、閉店時間ってわけじゃないですけどちょっと帰ったりもしないといけない都合上、まあ、とはいえ結構ね、えー、長い時間を出してもらいまして、まあ、グランベルム本当に堪能させていただきました、えー、結果の方なんですけれども投資がですね598枚獲得枚数が4203枚で3枚がプラス3605枚ともう快勝でございますいやーよかった獲得枚数が4000枚をグランベルムで超えるっていうのが自身初のことでいやまあ楽しくはないわけがないなっていうような展開をねあの皆様にお届けできたんじゃないかなと思っておりますけれども動画の尺でいうとどのぐらいなんですかねちょっと分かんないですけど割と早い段階でバッて出ちゃって出ちゃったというか出まして、えー、後半粘ってた時はまあ若干出玉を減らすというね前半は自分が経験したことないグランベルムの面白さ厚さっていうのを体感しつつ後半はいつものグランベルムだなっていうちょっと苦しい展開もありましたけれどもまあまあそれを踏まえて僕は面白い台だと思ってるんで前半の山がもう一回あるような展開ちょっと期待したんですけれどもまあこれぞグランベルムっていう。感じにななっっっててある意味良かったのかたのと思っておりま,すまああのグランベルム好きな人もねあ納得してもらえるような展開なんじゃないかなと思います、えー、まあ個人的にその2023年のベストワンに値する棋士だと思ってるんでそれをこの2023年の年の瀬にね最高の形でグランベルムという台を打つことができそして結果を残すことができ大変光栄に思います
自分の台の,その挙動的にもかなり高設定の可能性が高そうな、まあ、偶数設定でかつ高設定したも何度か出てましたし当たり見えるモードでやってたんで道中の、ね、設定したら出なかったんですけど、まあ、他の台もなんか挙動良かったらしく全体的にかなりこうグランベルもしてるホールさんだったんじゃないかなと思われますけれどもなかなかねそんなホールさんないんでねまだまだ2024年も残って機種だと思います個人的にはそのメダル機がねどんどんなくなっていくとは思うんですが長い間打ちたい機種だと思ってるんでぜひぜひ僕の解説が至らない点もあったかもしれませんけれどもグランベルムの魅力はおおむねお伝えできたんじゃないかなと思っておりますこの動画をですねぜひ参考にして皆さんも2024年や2023年まだ年内多分あると思うんでぜひグランベルム打ってみてください長尺だと思いますけれども皆様ご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょうさよなら。